ተናስተል እንደምናምሽታችኋል ተመልካቾቻችን ከብሽቱ አንድ ሰዓት ሆኗል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጣይ የሚተላለፍላችሁ ኢቲቪም 67 ጀመረ አበች ነው በዛሬ 2011 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር አስተዋወቀ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ የመመርመር አቅምን ከጤና ባለሙያዎች አቅም ጋር ማዳበር እንደሚገባ የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር ለያታደሰ በኮሮና ቫይረስ ላይ 47 የምርምር ፕሮጀክቶችን ያካሄደ መሆኑን ያውሮፓ ህብረት አስተውሏል ቲቪ 57 ን የመራለሁኝ በመልከት ቋንቋው ደግሞ እስከ ዳር ይኩን አምራ ካብራን ትቆያለች አብራችሁን ቆዩ በጥንካሬና በጋራ ከተሰራ የደቡብ ክልል ለሌሎች የሚተርፍ የልማት ማዕከል እንደሚሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ ይህን ሐሳብ በተደጋጋሚ መናገራቸውንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው አስፈራዋል ባለፉት ሁለት አመታት ወደ ክልሉ በተደጋጋሚ በመጓዝ ለማህበረሰብ ለማህበረሰብ በእጅጉ ስለሚያስፈልጉ ጉዳዮች ከክልሉ ህዝብ አንደበት ማድመጣቸውን ማስተዋውሷል። ሁሉም መሰረታዊ ፍላጎቶች በአንድ ጊዜ ለማሟላት የሚቻል ባይሆንም በዚህ ወቅት አባይት የመሰረተ ልማት የኢንቨስትመንት እና ተያይዝ ስራዎች መከናውናቸውን ገልጸዋል። ዛሬ ከክልሉ የዞና አማራሮች ጋር በነበራቸው ውይይት በደቡብ ክልል ባለ ብዙ ገጽ ጽድገት እና ዘላቂ ሰላም እንዲኖር ያስተድራይ መዋቅርን ቅድሚ ያሰጠው መንግስት አስፈላጊ እንደሆነ ተስማምተናል ብለዋል። በዚህ ውይይት በዝርዝር ሊታዩ የሚገባቸው ሌሎች ጉዳዮችም ተነስተዋል። አጀንዳዎቹ የበለጠ ዳብረው በቀጣይ ውይይት ለመገናኘት ከስምንት ላይ መድረሱንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው አስፈራዋል። በዛሬው ለት በዛሬው ለት 11 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር አስተዋወቀ። ዳታ ሚኒስቴር መረጃ 2442 424 የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ ነው 11 ሰዎች ቫይረሱን ተገኝባች ታወቀው በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 261 ደርሷል ቫይረሱ ተገኘባቸው ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ ከ19 እስከ 47 በሚدرس የርሜ ክልል የሚገኙ ናቸው ስምንቱ ከአፋር ክልል ሰመራ እንዲሁም ሶስቱ ከጅግጅጋ አንድ ሰው ከመቀለ እና አጣየ ከተማ ለይቶ ማቆያዎች የነበሩ ናቸው አስራአንዱም የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ ያላቸው መሆናቸውንም የሚኒስትሩ መረጃ አመላክቷል። እስካሁን ኢትላንትናውን ጨምሮ 106 ሰዎች ከበሽታው አገግመዋል። በኢትዮጵያ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በኮሮና ቫይረስ እየተያዙ ያሉ ሰዎች ቁጥር ከአንድ ወደ ሁለት አዝ ያደገ መምጣቱን መረጃዎች አሳያሉ። በጉዳው ላይ ማብራሪ የሰጡን የጤና ሚኒስትሩ አዶክተር ለያ ታደሰ በሀገሪቱ በቀጣይ በኮሮና ቫይረስ የመያዝ መጥን መጨመር ወይ መቀነስ የሚወሰነው መንግስት እየወሰዳቸው ያሉ ተግባራት የውጥጎችና መመሪያዎችን በህብረተሰቡ ሲደገፉ እንደሆነ ገልጿል። እንዳጠቃላይ እዚህ ወረርሽኙን ባህሪ ስናየው በየሀገሩም ያለው በየአለም አቀፍ ዙሪያ ስናይ አንድ ጊዜ ያው ከጀመረ በኋላ የመጨመር አዝማሚያ ማሳየቱ የማይቀር ሆኖ ነገር ግን ምን ያህል ይጨምራል የሚለው ደግሞ እንግዲህ ከመይወሰዱት እርምጃዎች ጋር የሚያያዝና በማህበረሰቡም በጤናውም በተለያየ መንገድ የሚወሰዱ ትርምጃዎች ምን ያህል ጠንካራ ናቸው የሚለው ነገር ያመላክታል እንግዲህ ከነዚህም ጋር የተያዘ ሊሆን ይችላል እስካሁን ድረስ እንግዲህ በተወሰዱ ብዙ ትርምጃዎችም ስላሉ መጠኑ መጨመር በጣም ከፍ ያላለውም በዛ መልክ ይሆናል ባገራ አቀፍ ደረጃ የኮሮና ምርመራ አቅምን ማስፋት ከመከላከሉና ከመቋጠሩ ስራ ዋነኛው እንደሆነ ይገለጹ ዶክተር ሊያ ታደሰ የመመርመር አቅምን ከተጓዳይ ጥያቄዎች ጋር ማዳበር ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ሲሉም ተቆመዋል እንደ ሀገርም እንግዲህ መጀመሪያ አንድ ብለን የጀመርነው ላብራቶሪ እየሰፋ ሄዶ በበርካታ ከኦልሞስት ሁሉም በሚባል ደረጃ ክልሎች ላይ ባሁን ሰዓት ምርመራው እየተሰጠ ሁሉም መሳሪያዎች እንግዲህ በሙሉ አቅማቸው ከሰሩ በ24 ሰዓት ውስጥ እስከ 6000 ምርመራዎችን ማድረግ የሚችል አቅም አለን ነገር ግን ያን እንደሞ ሙሉ ለሙሉ በዛ ለክለ መመርመር አብሮ ተጓዳኝ ሆኖ ስራዎችን ይፈልጋል ያንንም ጎን ለጎን ያရገን እንግዲህ የበየቀኑ ያለው ምርመራ እንደሚታየው ላሁን ወደ 2000ዎቹም መመርመር ጀምረናል ዛሬም 2400 ውስጥ ያለ ምርመራ ላይ ተደረገው በቀጣይም እንግዲህ አንደኛ የነዚህ ምርመራያ መሳሪያዎች ኪቶቹን ባለማቀፍ ደረጃ ያለ ጥረት ማለት እነሱን ለማግኘት ከተለያዩ ሀገሮች ጋር በመስራት ነው እየመጣ ያለው በግዥም በገዛም በርዳታም ዚክቶች እየመጡ ነው አስፈላጊው ተጓዳኝ ሰው ኃይልም የዚህ ሳምፕል ማሰባሰቡም ላይ የዛኑ ያህል ትልቅ ስራን ይፈልጋል ምክንያቱም እንግዲህ 
ምርመራ ማስፋት ስንል ቁጥሩን ብቻ ሳይሆን ማንን ነው መንመረምረው የሚለውም ቁልፉ ነገር ነው የዘንድሮውን የነርሶች ቀን የምናከብረው የኮሮና ቫይረስ መምተኞችን ለማከም ቅድመ ዝግጅት በማድረግ እንደሆነ የቅዱስ ጳውሎስ ሚኒኒየም ሜዲካል ኮሌጅ ነርሶች ተናገሩ በእያመቱ ግንቦት አራት የሚከበሩ አለማቀፉ የነርሶች ቀን ነርሶች ህይወትን ለማዳን ለሚያደርጉ ተደብርብ ምስጋና በማቀረብ ተከብሯል ቶማስ ሳይሎ የሰዎችን ህይወት ለማዳን በሚደረገው ትንቅንቅ ነርሶች ግንባር ቀደም አርበኞች ናቸው ታዲያ በእያመቱ ግንቦት አራት ነርሶች ስላበረኩት ተስተዋጾ ምስጋናን በመቸር ይከበራል ዘንድሮም ነርሶች ለዓለም ጤና በሚል መሪ ሐሳብ እለቱ የሚታሰብ ሲሆን በቅዱስ ጳውሎስ ሪፈራል ሆስፒታል ላልፉ 20 አመታት በነርስነት ያገለገሉት ሲስተር ስመኝ ወልደ ገብርኤል ሙያው ሰዎችን ድራስ በማሰብ የሚሰጥ ድጋፍ እንደሆነ ገልጿል ሻማ እየበረች ቤቱን ሙሉ ብርሃን እንደምታረገው ሁሉ ነርስነት ደሞ ለታመሙ ወጎኖቻችን ወይም ጤናው ተጓሎበት የኔ ንርዳታ ለሚያስፈልገው ሰው በሙሉ ደከመኝ ሰለቼ ይሳለል እንይስ ቦን ቢየ በሱ ግር ወይም በሱ ጫማ ስርቆሜ መስዋዕትነቱ ከፍየ ላገለግለው የሚገባኝ ሙያ ነው ታዲያ ዘንድሮ ነርሶች በተለየ ሁኔታ ዓለም አቀፍ ወርሽኝ የሆነውን የኮሮና ቫይረስን ለመዋጋት የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ ቅድመ ዝግጅት ማድረጋቸውን ይናገራሉ ባለም ላይም የመጣ ነው በእኛ ላይም የመጣ ነው ይሄን ይሄንን ያው እንደራሳችን እንዳቅማችን የምናደርገውን ነገር አዘጋጅተን በሙሉ ልባችን ገብተን የሰውን ህይወት ለመታደግ ዝግጁነን ማለት ነው ኮቪድ 19 ለመከላከል በጣም ዝግጅት አድርገናል የሚገበው ማቴሪያል አለ ሁሉም ነገር ተዘጋጅቷል ያው ተቀበለን ታማሚዎቻችንን ከዚህ በሽታ አድነን እንልካቸዋለን ብለን እናስባለንና ተዘጋጅቷል ሙሉ ለሙሉ ሁሉም ነገር አለ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ሪፈራል ሆስፒታል የኮሮና ቫይረስን ለይቶ ለማከም ነርሶችን በማሰልጠን ወደ ስራ እንደተገባ የገለጹ ደግሞ የሆስፒታሉ ነርስ ዳይሬክተር ሲስተር እየሩሳሌም ከንፈናቸው የተለያዩ ቅድመ ዝግጅቶች እየተደረጉ ይገኛል በመጀመሪያ ደረጃ ያው ግንዛብ ይመፍጠር ነው እሱንም በስልጣና ስልጣናው ከሐኪሞቻችን ታችስ ካሉ ነርሶቻችን ሚዲያዎቻችንና ጤና ባላሙ ያልሆነውም ሁሉ በተዋረድ ስልጣናው በሽታው እንዴት ይመጣል በምን ይተላለፋል መከላከያ መንገዶች ምን ይመስላሉ የሚሉትን ግንዛቤ ማስጨበጫ አድርገናል እንደምታዩ ደግሞ ይሄ ህንፃ እንግዲህ ወደ 300 አልጋ የኮቪድ አልጋዎችን በማዘጋጀት ከነዚህም ውስጥ ወደ 300 የሚሆኑ ወደ ከ300 ውስጥ ወደ 70 የሚሆኑ ጽንሁ ማን የሚታከሙ በተን አልጋ በማዘጋጀት ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። በቅዱስ ጳውሎስ ሪፈራል ሆስፒታል ከ1100 በላይ ነርሶች ያሉ ሲሆን በሆስፒታሉ ነርሶች ህመምተኞችን በመንከባከብና በመርዳት ላበረኩት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ምስጋና ያቀርቡት የሆስፒታሉ ፕሮቮስት ዶክተር ወንድማገኝ ገዛይ ናቸው። በተለይ ደሞ አሁን በዚህ ወቅት ከባድ ሰዓት ነው ለኛ ከዚህ ከኮቪድም ጋር ታይዞ ባለን ሪሶርስ ባለን ሪሶርስ ለህይወታቸው ሳይሰስቱ ቀን ከሌት እየሰሩ እየተጉ ቦታዎችንም ስናዘጋጅ በየቦታ ምንም ሰለቼን ሳይሉ ለሚሰሩ ነርሶቻችን በከፍተኛ ሁኔታ ኡነት እንኳን አደረሳችሁ በጣም እናመሰግናለን ማለት ፈልጋለ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ደግሞ 450 የሚሆኑ የኮቪድ 19ን የኮሮና ወርሽኝን ለመቋቋም እንዲቻል ነርሶች ተመድበዋል ይህንን የመሳሰሉ የጽኑሁም ማን የሚታከሙባቸው አልጋዎችም ተዘጋጅቷል የኮቪድ 19 ላይም የነርሶች ሚና ከፍተኛ እንደሆነ ሁሉ በአለም አቀፉ የነርሶች ቀን ሲከበርም ይህንኑ በማስተዋወስ ነርሶች በማመስገን መከበሩ ትልቅ ሚና ይጫወታል ተብሎ ይታሰባል የጤና ሚስትሯም ዶክተር ሊያ ታደሰ ነርሶችን ስለሰራቸው አመስግኗል። በአጠቃላይ ለነርሶቻችን ለሚሰጡት መስዋዕትነትና አገልግሎት ትልቅ ለውጥም በጤናው ሴክተር ላይ ለሚሰጡት አስተዋጽኦ ሁሉንም ማመስገንና እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ። የጀርመን ኤምባሲ ለሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የኮሮና ወርሽኝ ለመከላከል የሚያስችሉ የንጽህና መስጫና የሙቀት መለኪያ መሳሪያዎችን ድጋፍ አደረጋ። ኢምባሲው ለሚኒስቴር መስራቤት ቤቱ ሰጠው ድጋፍ 200ሺ የጅንጽና መጠበቂያ ሳሙናና 50 የሙቀት መለኪያ መሳሪያዎችን ነው። ድጋፉን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ፕሮፌሰር ሂሩቶል ደማርያም ከኢትዮጵያ የጀርመን አምባሳደር ብሪታ ዋግነር ተቀበለዋል። ሚኒስትሯ ጀርመን በኢትዮጵያ ለትምህርት ዘርፍ የምታደርገው ድጋፍ ከፍተኛ መሆኑን ተቀሰዋል። ድጋፉ ለቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጆችና ለዩኒቨርሲቲዎች የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ይውላል ብለዋል። እንግዲህ እነዚህ ቁሳቁሶች ለቴክኒክና ሙያ ተቋሞች እና ለዩኒቨርሲቲዎች 
የምናሰራጫቸው ይሆናል እንግዲህ ኮቪድን ከመከላከል ስርጭቱን ከመክታት አኳያ እንደሚታወቀው የግል ንጽህና መጠበቅ እጅ እንደጋግሞ መታጠብ እጅ በጣም አስፈላጊ ነው ለዚህ ትልቅ ተቀሜታ ይኖራል ስጦታው ኢንፍራሬድ ተርሞሜትሩም በየተቋሙ እንግዲህ የሚገቡና የሚወጡ ግድ የሚሉ ሰዎች እየተለካ ቴምፕሬቸራቸው እንዲገቡ ትልቅ ተቃሚ መሳሪያ ነው ለዩኒቨርሲቲ እንግዲህ ባህኑ ጊዜ እንደመርመራ ማከለ የሚያገለግሉ ነው ለለይቶ ማቆያነትም ያገለግሉ ነው ዩኒቨርሲቲዎቻችንና ለዛ ሙቀት መለኪያ ትልቅ ተቀሜታ ይኖራል በኢትዮጵያ የጀርመን አምባሳደር ብሪታ ዋግነር በኩላቸው ኢትዮጵያ የኮሮና ወርሽኝ ለመከላከል ለምታደርገው ጥረት ጀርመን ጠንካራ ድጋፍ ታደርጋለች ብለዋል። አምባሳደሯ ሀገራቸው ጀርመን በኢትዮጵያ ጨርቃጨርቅ ዘርፉና የጤና ሰክተር ሊደርስበት የሚችለውን ችግር ለማቃለል የፈቀደችውን የ120 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍም ይከተላል ብለዋል። Germany has recently announced a package በኢትዮጵያ የኮሮና ወረርሽኝ ተጽዕኖን ለመቀነስ ጀርመን በቅርቡ የ120 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ እንደምታደርግ አስታውቃለች። ድጋፉ ኢትዮጵያ የምትታደርገውን የለውጥ ሂደት በማገዝ በተለይ የጨርቃጨርቅ ዘርፉንና የጤናውን ሴክተር በማጠናከር ሰራተኞች ላይ ሊደርስ የሚችልውን ችግርም ያቃልላል። አምባሳደር ብሪታ ዋግነር ሀገራቸው ጀርመን በኢትዮጵያ ለቴክኒክና ማማ ሰልጠኛ ኮሌጆች መጠናከር የምታደርገውን ድጋፍ አጥናከር እንደምትቀጥሉም ተናግረዋል የኮሮና ወርሽኝ ተከትሎ ትምርት ቤቶች መዘጋታቸውን ያነሱት አምባሳደር ዋግነር ተማሪዎች ቤታቸው ሆነው እንዲቀጥሉ ለማስቻል የትምህርት ዘርፉን ያለበት ቴክኖሎጂ ችግር ለማቃለል ጀርመን ከኢትዮጵያ ጋር በጋራ ተሰራለች ማለታቸውን የዘገበው ባልተረባችን ንብረት የተሆነው ነው በመራብ ጉጂ ዞን የሚገኙ ተለያዩ ሃይማኖት ተቋማት መሪዎች የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል መእመኑ ራሱን ከቫይረሱ እንዲጠብቃ ሳሰቡ። አስተያይቶቹን የዞን ኮሙኒኬሽን ለኮርናል እንደሚከተሉ ይቀርባል። ሀገራችን እንግዲህ ገባ ከተባለ ጊዜ ጀምሮ ያለው ፎርሜሽን ስንሰማ ጥሩ ነው ያለው ነገር የሰጎዳውም ሰው እስከዚህም ነው የሰውም ሰዎችም እየዳኑ ነው። ያ ነው መሰለኛ ያዘናጋቸው ሳሰበው ያዘናጋቸው ያ ነውና በገበያው በውጪ ያለው ነገር አሁን ትምርቱ ተምሯል ትምርቱ ተሰጥቷል መመሪያው ተሰጥቷል መደረግ ያለበት ነገር ተሰጥቷል ነገር ግን አስገዳጅ ነገር ካልመጣ አስገዳጅ ነገር ካልመጣ ነገ ችግር ይመጣል ብዬ ነው ማሰብ አስገዳጅ ነገር ለተወሰነ ጊዜ መጥቶ ህዝቡን ማስተማር መቻል አለባችሁ መንግስት ያወጣው ህዝቡን ከኩፉ ነገር ለማታደግ ነው እንጂ ህዝቡን ለመግዛት ህዝቡን ለማሰር ህዝቡን ለማሳቀያት ብሎ አይደለም ህዝቡን ከኩፉ ነገር ካደጋ ከችግር ከበሽታ ለማታደግ ሲል ያወጣው አዋጅ ነውና ይሄን የማስፈጸም የሁሉም የእምነ ተቋማቶቹም ያው ወዝባቸውን ለማስተማር ግዴታ አለባቸው ከዛ በመቀጠለው ያው ህብረተሰቡም በየትኛው ሚዲያ የሚከታተል እንዱ ከእምነ ተቋማቱም የሚሰማው የሚሰማውን ጠቅላላ እነዚህ ኢንፎርሜሽኖችን በስራ ማዋል የግድ ያስፈልጋል የትኛው ሰው ሊጠነቀ ይገባል ያባቶችን ምክር ሊሰሙ ይገባል የመንግስትን ምክርና ትምርት ሊሰማ ይገባል ጤና ባለሞች የሚሉት ሊሰማ ይገባል ሊጠነቀ ይገባል ይሄ መንግስትም ያወጣው አባቶች አማራቶችም ይሄንን ያስተላልፉት አገሪን ለማዳን ነው አገር ስትኖር ዶኛ ምን ኖሮ እኛ ምንና መልኮ ጤና ስኖረን ነው ሰላም ስኖረን ነው ለማምለክ ጊዜ ያለን እና መልካለን ያለፋል ስለዚህ ያባቶችን ምክር የመንግስትን ምክር የጤና ባለሞችን ምክር ህዝቡ ሊሰማ ይገባል የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በዘገዎሽ ላይ ከፋ ጉዳት እንዳያدرس ለመከላከል የተለያዩ አካላት የድርሻቸውን ዲወጡ ተጠየቀ። የመከለከ ከተማ አስተዳደር ከተለያዩ መንግስት አይና መንግስት ያሉ የለማ ተቋማት ከልባ ከበላሃብቶችና ከለጋሽ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ቫይረሱን ለመከላከል የሚያስችል ድጋፍ አድርገዋል። ድጋፉ የተደረገላቸው ከ115 በላይ የጎዳና ተደረዳሪዎች በከተማው በዝቅተኛ ኑሮ ለሚተዳደሩ የህብረተሰብ ክፍሎችና ላ ስራራት ቀናት በማቆያ ለሚቆዩ አቅም ላይ ያላቸው ሰዎች ነው አስተዳደሩ የቫይረስ ሱርጨት በከተማው እንዳይዛመት የተለያዩ የግንዛይ ማስጨባያ ስራዎችን ከማከናውን ባለፈ በተፈጠሩ አደረጃጀቶች ከፍተኛ ቁጥር ያደረገ መሆኑ ተገልጿል የመቀሌ ከተማ አስተዳደር የህزب ግንኙነት ጽፈት ቤት ሐላፊና የከተማው ኮማንድ ፖስት አባል አቶ ዘመን ፈስቅዱስ ፍሳ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ የኮሮና ቫይረስ ሱርጨት በአገር አቀፍ ደረጃ መከሰቱ በይፋ ከተወቀበት ጊዜ ጀምሮ ክብራይሉ የተለያዩ ተግባራት ማከናውኑን ገልጿል
በከተማችን የሚገኘው ይሁን በውጭ ያለው በመሃል ሀገር ያለው የኛው በሻ ለመከላከልና በህርተሰው ላይ ጉዳሳ ያدرس ሚቋቋምበት በተለይ እንደሚታወቀው ንጽህና ማንድ ጉዳይ ሆኖ የሥራ ሁኔታውን የገታ የተገታበት ሁኔታ ስለአለ ኑሮውን በማይጎዳበት መልክ እገዛ ያደረገ ነው እንደ መንግስቱም አጠቃላይ ሥራውን ወደ ኮሮና የመከላከል በማዘንበል በተለያየ አደረጃ ቤቶችን እየሰራ ነው የቆየነው የበሽታውን ስርጭት ከቁጥር አንጻር በማየት በተለይም በወጣቱ ዘንድ ከፍተኛ የመዘናጋት ሁኔታ የታየነ ያሉት አቶ ዘመን ፈስ ቅዱስ ለጉዳው ትኩረት ሰጥቶ ጥንቃቄ ካልደረገ ወዳል ተፈለገ ችግር ያስገባናል ብለዋል ላራ ያለው ሁኔታ ካልተ ወደ ነበረበት ካልተ መለሰና ህብረቱ ሰው ራሱን ካልተበቀ ለከፋ አደጋ ማጋለጥ ሁኔታው ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ ማንም ሰው ለራሱ ብቻ አይደለም እኔ ለቤት ሰበየ ለአጥገብ ያለው ማህበረሰብ ፍልም በሽታው ካለ ማስተላለፍበትና በዛ ደረጃም በየበሽታው ስርጭት ወደ ሆነ ቦታ ወደ ሆነ አቅጣጫ ሊመራን ስለሚችል ይሄኛውን አጠናክረን እንድንሰራበት እየተንከሳከስ ነው ይሄ ያለ ነው እንደ ክፍተትም እየታየ ነው በተለያየ አማራጮች ማሆኑ ሚዲያም በተደጋጋሚ ያነሳው ነው ያለው ስለዚህ በቀጣይ የተለያየ ህብረተሰብ ክፍል አደረጃ ግጥቶች አሉ በዛ ደረጃ ወደ ህዝቡ ተደራሽ እንዲሆን እንጥራለን እንደ ሪፖርተራችን ገብረ እግዚአብሔር አሉ ዘገባ የበሽታውን ስርጭት መከላከል የሚቻለው በመደጋገፍና በመተጋገዝ በመሆኑ ይህን ነው ባህል ህብረተሰቡ አጥናክሮ ይገባል ብለዋል አላቶ ዘመን ፈስቀዶስ ከግዚያው ደግዚ ስርጭቱ እየጨመረ የመጣውን የኮሮና ቫይረስ በመከላከል ረገድ ድብረሰቡ የሰጣውን ተኩራት ዝቅተኛ መሆኑን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያነጋግራቸው የድሬዳዋ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ የድሬዳዋ ከተማ ከተላዩ አገራት የሚመጡ መንገሮችን የምታስተናገድ እንደመሆኑ ለቫይረሱ ያላ ተጋላጭነት ከፍተኛ በመሆኑ ህብረተሰቡ ቫይረሱን ለመከላከል ላይ ሊዘናጋ እንደማይገባ ገልጿል ሪፖርተራችን ፋሲካ ያለው አስተያይቶቹን አሰባስባለች ሰጋቱ በጣም ከፍተኛ ነው አንደኛ ከጅቡቲ በባውር የሚመጣለ በማኪና የሚመጣለ እንደገና ወደ ድሬዳዋ ቀረብ ሲል ደሞ ከዛ ወርዶ በብሩ ተደብቆ የሚገባለ በዚህ በሶማሌላንድ በኩልም የሚመጡ አሉ ከሁሉም የበለጠ የዚህ ድሬዳዋ በጣም አስጊ ነው በጣም አስፈሪ ነው እና በጣም ያስቀነቀ ነው ያለው ራሱ በጣም ያሰጋ ነገር ነው ይሄን ደሞ ሁሉም ያቀው አልገን እንደሚሰጠው መመሪያ ሰው ብዙም ተነቃቃ ያረግም ለምሳሌ በጠዋትና በማታ አካባቢ ሰው እየተገፋፋ ነው የሚሄደው ራሱ ትኩረት አይሰጥም አይሄ ማስክም ደሞ ብዙ ጊዜ አያረግም አኪሱ ቢታይ ሊኖር ይችላል ግን አይጠቀሙ በተማብዛኛው መገበያ ቦታዎችም እንደዛ ተከፋፍቶ ነው የሚሄዱ እና አይፈራሩ ይሄ በሽታ ይዘኛል ይሄ እንደዚህ ነው ይተላለፋል የሚል ግምት የለያቸው ግን የሚያረጉትን ብቻ ነው የሚያዩት እነሱ እዚ አንድ አንድ አሉ በቃ እያለዘቡ ያሉ ሰዎች እነዚህ ደግሞ አብዛኛው ጊዜ ደግሞ የመንግስት ሰራተኞች ናቸው ይሄን ነገር ማይገነዘቡ ለምን ያعرفው ለሰራ ለዚህ ለበሽታው ችግር እንዳይፈጠር ነው እነሱ ግን በሌላ አይነ መልኩ ነው ያዩት ያሉት እነሱ ላይ ቢሰራ ነው እኔም ነው ህዝቡ መንዋሩን እንጂ መሞቱን ረስቶታል መምሸት መንጋቱን ሳንቲ ማግኔቱን ነው ካቅሙ አንጻር ሲታይ ህዝቡ ያሳዝናል ምንም ጋር ይመንጨል ነው መንግስት ያራሱን ምርምጃ ወስዶ ለህዝቡ የሆነ ተገቢ ነገር ያደርጎ በተለየ እቺን ወቅት ረመዳን ነው ትልቅ ባል ነው ህዝቡ ማግኔቱና መልበሱን ነው የሚያይ በሽታው ደግሞ በተላየ አካባቢ ስለሚገባ መንግስት ደግሞ ከዚህ ላይ ከህዝቡ ገቢውን መቀነስ አለበት ይሄ ግብር የሚባለው አንስቶ ህዝቡ ለዚህ በሽታ ተጋላጭ እንዳይሆን በተለቀ አገሮች የምናየው እኛ እንቋቋመው መንግስት የራሱን ምርምጃ ይሰን ነው
ዘናዎቻችን ይከተላሉ። ሀገሪቱ በኮሮና ቫይረስ ወረሺ ምክንያት ፈተና ውስጥ ባለችበት ጊዜ ስለምርጫ መነጋገር እንደማያስፈልግ የደው የደብረ ብርሃን ነዋሪዎች ተናገሩ። ሪፖርተራችን አዲስ አለም ተሽሞ ማነጋገራቸዋለች። ህዝብ ሰላማዊ ኑሮ እየኖረ በሰላም በጤና ያለ ምርጫ ቢመረጥ ምንም ችግር የለም ማንንም የሚፈልገው ነው አሁን ላይ ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ዓለም በተጨነቀችበትና እኛ በስጋት ላይ በመኖርና ባለመኖር ላይ ላይ የተሟገተን ባለ ሁኔታ ላይ ምርጫ ማሰብ ማሰቡ በራሱ እኔ ትክክል አይደለም በዚህ ባለው ጭንቅንቅ ውስጥ ምርጫው ሊካሄድ አይችልም ማለት አይቻለን ለመንግስትም ከባድ ነው ለህዝቡም ከባድ ነው ያለንበት የምርጫው አከይድ በፊት ባለው ታይቀልሽ ሰው ልጅ እንዲ በጣም በረጅም ሰልፍ ተገፋፍተች ተተባብክሽ ነው ምርጫው ሊካ ያለምን ታስ ሐሳብ ላላቾ ግለሰብ ሆነ በመንግስት ደረጃ ሌሎች ማካካሎች እምለው ነገር ቢያንስ ይሄን በሽተው ይሆነ መፍቲ እስከምናገኝ ድረስ ታጋሽ ነን ኖራቾ በሽተው በቶ ሰነመከል እስከምናገል ድረስ ቢታገሱና ቢተብቁ ሚል ነገር ነው ሐሳብ ያለሽ መረራት የሚያስፈልገን ለመምረጥ ምን እንደመመረጥ ነፃነት መስማት አለበት በእኔም ነስ ማለት ነው ህዝብ አሁን እየፈለገ ያለው አስተካይ ጉዳይ አለ አንድና አንድ አሁን ከዚህ ከገበነ በተረሽ ይመጣስ በዚህ መሰረት ደግሞ መንግስት የተለያየ ያማራጭን ተጠቅሞ እየሰራ ያለ ነው በዚያ ገጠኝ ምርጫና ከይድ ማለት ከህዝብ ጋር ጻብ ነው የሚሆነው ማለት ነው አላስፈላጊ ድርብጃ አላስፈላጊ እንቅስቃሴ ውስጥ እንገባለን የሚል ምን አሳለ ስለዚህ ምርጫ ሰራዝ ማለት ሲባል ምክንያት አይ ነው ይሄ ምክንያት አይ ደግሞ መከተል ይሁላችን እንግዲህ ሰጭ ነው ምርጫ መራዘሙ ተከክክል እናደርጋለን ማለት ህዝብ ሳይኖር መንግስት አይኖርም መንግስት ሳይኖር ህዝብ አይኖርም ስለዚህ ይሄ ዓለም አቀፍ ሆነበት ሰዓት ላይ ህዝብን እንዲባጨናነቀበት ሰዓት ላይ ምርጫ መኖሩ ለኔ አግባብ አይደለም ለምን ምርጫ ስብሰባ በተከለከልንበት ሰዓት ላይ ምርጫ መኖሩ አግባብ ነው ብዬ አላስበው ምርጫ ማለት ሰው ሲኖር ነው የሰው ህይወት ይበልጣል መጀመሪያ የሰው ህይወት ከዳነ በኋላ አገር ከተስተካከለ በኋላ ብቻ መካሄድ ይችላል ምንም የሚያቆይ ነገር ስለሌለ ማለት ነው ለተፎካካሪ ፓርቲዎች ማለት ነው እንደ ዜጋ እንደ አገር እንደ ኢትዮጵያዊነታቸው ማሰብ አለባቸው ምክንያቱም ይደርሳሉ ሁሉ ነገር መነታ አረክ መጨቃጨቅም የለብንም አገር ስትኖር ነው ይቺ ኢትዮጵያ የምትባለው አገር ስትኖር እነሱ ይኖራሉ ምርጫም ይከተላል ማለት ነው ተፎካካሪ ፓርቲዎችም እኮ ለመመረጥም ለምንም ማለትም እኮ የራሳቸውን ስትራቴጂ አቀርበው ከህዝብ ጋር አመከረው ነው መንግስት እኮ ይሄንን ጊዜያጅ ያወጣው አስቸኳይ ጊዜያጅ ያወጣው እኮ ህዝቡ ለ ቫይረሱን እንዳይጋለጥና ህዝቡ በቤቱ ሆኖ ራሱን እንዲጠብቅ ራሱን እንዲመከር አድርጎ ያቆየው ለዚህ ታሳቢ ነው ስለዚህ ይሄ ምርጫ አሁን አስፈልጋ አይደለም በተመሳሳይ ዜና በዚህ አመት ሊካሄድ የነበረው ሀገራዊ ምርጫ መራዘሙ መንግስት የዜጎችን ህይወት ከኮሮና ቫይረስ ለመጠበቅ ያለውን ፍላጎት የሚያሳይ መሆኑን በመራብ ጎጃም ዞን የፍኖ ተሰላም ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል የዞኑ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ አስተያይቶችን ለኮሮና ልጅ ተከታተል ነበርስ ንጻነታችንን ማስከበር የሚችል ፖሊሲ ያለውን አካል ነው ምን መርጠው ይሄን ለማድረግ ደግሞ በመጀመሪያ ደረጃ የህزب መኖር የመራጭ መኖር የተመራጭ መኖር ወሳኝነት አለው ባሁን ወቅት እንደሚታወቀው ዓለም አቀፋዊ ባህሪ ስጋት የሆነው ኮሮና ቫይረስ ዓለምን ይያናወጣው እኛንም ጭምር ማለት ነው በዚህ ወቅት ላይ ህብረተሰባችንን ማዳን የሚቻልበት ስራ ሊሰራና ሊገባው ምርጫ አዎ ያስፈልጋል ምርጫ መራጩ ህዝብ በደንነት ኖሮ በሰከነ አምሮ ከስጋት ነጻ ሆኖ ማብቱን መጠቀም የሚችል ከሆነ ነው ምርጫው ቢካሄድ ጥሩ ነው የሚል አመለካከት የለኝ ማለት ምርጫው መራዘም ላይ ያለበት ምክንያትም ባሁን ሰዓት የተጋረጠብን ችግር የመርጫ ጉዳይ ሳይሆን እንደ ሀገር አጠቃላይ የመጣብን የኮቪድ-19 ለመከላከል ሁላችንም ረብረብ ላይ ስለሆን ለመርጫው ተቋም ፓርቲዎች ሰርተውአልን ብዬ ማላስብም ራሳቸውን በደንብ አስተዋውቀል ብዬ ስለማላስብ ምርጫው ቢራዘም በቀጣይ አመት በተሳካ ሁኔታ ምርጫው ሊካሄድ ይችላል ብዬ አስባለሁ መጀመሪያ መቅደም ያለበት ህዝብ ነው ህዝብ ኗሪ ህዝብ ከሌለ በስተቀር ዝም ብሎ ምርጫው ምንም ነገር ሊያደርግ ስለማይችል መጀመሪያ መቅደም ያለበት የህዝብ ጤና ነውና ተገቢ ነው የመርጫ መራዘም የሚል እንተናለኝ መጀመሪያ ደረጃ አገር አገር ተብላ የምትመራው حزب ባገር መኖሩ የሚረጋገጠው በሕገ መንግስት ነው ሕገ መንግስትን ጠብቆ አክብሮ የሕገ በላይነትን አስፍኖ መምራት ያስፈልጋል 
ወደ ወጭ ዘና ሳልፍ በኮሮና ቫይረስ ላይ 47 የመርምር ፕሮጀክቶችን ያካሄደ መሆኑን